Свой первый визит в Ставрополь министр науки и высшего образования России Михаил Катюков начал с разговора с молодежью. В стенах из КФУ собрались представители вузов Ставрополя. Вопросов и предложений у них накопилось много. Так студентов и аспирантов интересовали программы поддержки молодых ученых. А кого-то волновало, как попасть в команду министра или будут ли засчитывать производственную практику во время учебы в трудовой стаж. Поговорили и о приоритетах в развитии высшей школы на ближайшие годы. Один из них – экспорт российского образования, который предполагает увеличение количества иностранных студентов как минимум вдвое новых общежитий. Меняется и подход к содержанию образовательных программ. Мы ориентируем университеты на такую тесную интеграцию с наукой, неважно, где эта наука, в университете или в научных организациях находится, и общую работу с индустриальными компаниями, с теми, кто будет для вас работодателем, кто сегодня для университетов является партнером. Обсудили на встрече и какие специалисты сегодня нужны на рынке труда. К беседе присоединились замминистра сельского хозяйства России Иван Лебедев и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Гости из КФУ также познакомились с успешными научными и образовательными проектами. Им презентовали передовую технологию получения керамики для мощных оптических лазеров. Новый наноматериал по многим показателям превосходит аналоги. А на соседней площадке рассказали о школе кавказского гостеприимства, совместном проекте ВУЗа, корпорации курорты Северного Кавказа и Гаагской школы гостиничного бизнеса. Порадовали министра своими успехами успехами и юные ученики образовательного центра из КФУ «Виртуальные миры». Роботов ребята собирают и программируют сами. Из университета гости вуза в сопровождении ректора Алины Левицкой отправились на молочный комбинат Ставропольский. Здесь они открыли уникальное для России производство пищевой и фармакопейной лактозы. Ее еще называют молочным сахаром. В основе проекта – уникальные разработки ученых Федерального университета. Страна закупает за рубежом 18 тысяч тонн молочного сахара в год. Он идет на производство лекарств, смесей детского и спортивного питания, кондитерских и мясных изделий. Благодаря прорыву ставропольских ученых доля импортной лактозы на российском рынке снизится на 10%. В смену – Завод будет выпускать 5 тонн молочного сахара. Сырьем для него служит молочная сыворотка. Мы стоим на пороге безотходной переработки молока. То есть при производстве 20 килограммов сыра или творога получается 80 килограммов сыворотки, которая на многих предприятиях до сих пор выливается в канализацию. Мы это все возвращаем, а, а сыворотка она на 70% состоит из лактозы. Поэтому это идеальное сырье для производства лактозы. Технология ученых из Кайфу на данный момент является лучшей в мире. Она позволяет получать любые виды лактозы, даже высочайшей степени очистки. Конечный продукт выходит дешевле импортных аналогов, что может отразиться на стоимости лекарств и многих продуктов питания. Еще один важный плюс – экологичность. Производство работает без химических реагентов. Пока для производства молочного сахара используют импортное оборудование. Отечественное не приспособлено под переработку сыворотки. Ученые из КФУ решили эту проблему. Создали опытно-конструкторские образцы новых установок. Вторая очередь этого проекта посвящена тому, что рядом построен еще один цех, если вы выйдете. И в этом цехе уже сделаны площадки, все. Туда поступает сейчас бара электромембранное оборудование российских производителей. Это оборудование сделано по нашим техническим требованиям и заданиям. Осенью с запуском второй очереди мощность завода увеличится вдвое. Реализовать проект удалось благодаря гранту из федерального бюджета. Два года назад молочный комбинат из КФУ выиграли конкурс Минобра науки России, направленный на создание высокотехнологичных производств. В будущем ставропольский опыт по производству лактозы может быть применен по всей стране.